നമസ്കാരം മലയാള പാഠം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം കൃഷിക്കാരനായി മാറിയ ടെക്കി എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ വെങ്കട് അയ്യർ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നഗരത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ വലിയ ജോലി തിരക്കുകളിൽ നിന്നും കൃഷിയിടത്തേക്ക് തന്നെ പറിച്ച് മാറ്റിയ ഒരു ജീവിത കഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ ജീവിത പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥ ഇതിൻ്റെ രചയിതാവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പറയാം വെങ്കട അയ്യർ വെങ്കടേശ്വരൻ അയ്യർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ജനിക്കുന്നത് പഠനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഐ ബി എമ്മിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അതിനു മുൻപ് മറ്റ് പല ജോലികളും ചെയ്ത് ഐ ബി എമ്മിലേക്ക് വന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൃഷിക്കാരനായി ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് തൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് താൻ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൃഷിയിടം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെങ്കട് അയ്യരുടെ ഈ കൃഷിക്കാരനായി മാറിയ ടെക്കി എന്നുള്ള പുസ്തകം അത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് എഴുതിയത് മൂൺ ഓവർ മൈക്രോ ചിപ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് മൈക്രോ ചിപ്സിന് മുകളിലേക്ക് കൃഷി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ മനോഹരവും കാൽപ്പനികവുമായ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീമതി സ്മിത മീനാക്ഷിയാണ് അവർ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദധാരിയായ സ്മിത മീനാക്ഷി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മണിക്കൂർ എന്ന പുസ്തകത്തിന് അവനിബാല പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് വിവർത്തകയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വളരെ ഔപചാരികമായി ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ നോക്കി കാണുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം കാരണം ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പഠ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട് അവർ അവർക്കൊക്കെ ഇനി എന്താണ് ജോലി കിട്ടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിൽ ജീവിത വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നാഴികക്കല്ലുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിന് കാണുന്ന പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാരനായി മാറിയ ടെക്കി എന്ന വെങ്കട് അയ്യരുടെ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത് ഐ ബി എമ്മിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്ത ശ്രീ വെങ്കട് അവിടം വിട്ട് ഒരു കൃഷിക്കാരനായി മാറാൻ 
ഇടയാക്കിയ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നഗര ജീവിതവും ഈ വലിയ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഘാന എന്ന ജില്ലയിലുള്ള ദഹാനു എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃഷിയിടം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഒരു ജീവിത പരിവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോലി സമയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ദൈർഘ്യം എന്നുള്ളത് ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ജോലി നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എത്ര നേരത്തെ വേണമെങ്കിലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകാം എത്ര വൈകി വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ തീർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെയുള്ള ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അല്പം പോലും ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിരന്തരമായി ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം തോന്നി ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓഫീസ് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ചിട്ടയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷവുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും വലിയ ആറക്ക ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആ ജോലി സത്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും തനിക്ക് ഗുണകരമാകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് താരതമ്യേന മറ്റു പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ വിഡ്ഢിത്തമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു കൃഷിക്കാരനായി മാറിയത് ആ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വേറിട്ട ഒരു ചിന്താഗതി അദ്ദേഹത്തിൽ വന്നത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് താൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ നഗരത്തിലെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം പറിച്ചു നടേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മീനയുമായും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജേർണലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ജൈവ പരുത്തി കൃഷിയുടെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഒരുപാട് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അപരിചിതമായൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഇതിൽ താല്പര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്കും താല്പര്യം ആണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വയം ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കാറ് വീട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ലോണുകൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട കാര്യം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കുട്ടികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൃത്യമായി പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാലം ഇനി പൈസ ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി പിന്നെ മറ്റ് വലിയ കടങ്ങൾ ഒക്കെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് വീടിൻ്റെയോ വാഹനത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കടങ്ങൾ വീട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായി ഒരു തൃപ്തിയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വലിയ കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട് പല മേഖലകളിലുള്ള അറിവുകളാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഐ ബി എമ്മിൽ നിന്നും വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു എം എൻ സിയിൽ നിന്നും ജോലി വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അടുക്കടുക്കായി വെച്ച ഒരുപാട് ചിന്തകളുടെ ഫലമായി എടുത്ത തീരുമാനമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അതിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ തീരുമാനം തെറ്റായി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തോന്നുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പലപ്പോഴും കൃഷിയിൽ നിന്നും ചില പരാജയങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ തിരുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇത് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
കൃഷിയിടം സ്വന്തമാക്കി അവിടെ കിണർ കുഴിച്ച് അവിടെ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കൃഷികളും കൃഷി രീതികളും അദ്ദേഹം പരീക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ നടാനുള്ള പരമ്പരാഗതമായ വിത്തിനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കസ്ബ എന്ന ഒരു തരം സുഗന്ധ നെല്ലിനം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബസുമതി അരിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു അരിയാണ് അത് പരമ്പരാഗതമായ നെൽവിത്താണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ആരും കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു വിത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് അത് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൃഷിയുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിജ്ഞാനത്തെ കൂടി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഏക മുടക്കു മുതൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അനുഭവമില്ല വായിച്ചും കേട്ടുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ മാനേജറായിരുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഒരു ജീവിത കഥ എന്നുള്ളത് അല്ല മറിച്ച് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും കൃഷിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൃഷി പണിയിൽ സഹായിക്കാനുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിതരണം വിൽപ്പന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിചയം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാലക്രമേണ ഒരു നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ധാന്യം കാണുമ്പോൾ അത് ആ കവറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് എവിടെ നടുന്നു എവിടെ നിന്നാണത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് സ്ഥല തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്താണത് നടുന്നത് ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിക്കാർ ഒരുപാട് പേർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിക്കാരാക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കൾക്കും അതല്ല താല്പര്യം അവർക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യം പക്ഷേ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ അതാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവിതം വിട്ട് ചാണകം വരികയും മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇതെനിക്ക് അത്യധികമായ മാനസിക സംതൃപ്തി തരുന്നു എന്നതാണ് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രകൃതിയോടുള്ള അടുപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷവും ഉത്തേജനവും പകർന്നു തരുന്നു ഒരു ഗ്രാമീണ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്രാമം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമനന്മ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലീഷ പറയുകയല്ല ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് വെങ്കട് അയ്യർ തൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചാലും ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നഗരത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് ഇവിടെ വെങ്കട അയ്യർ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വലിയ ചിത്രം നഗരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഗ്രാമത്തിലില്ല പക്ഷേ നഗരത്തിലില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കിണറുണ്ടെങ്കിൽ ജലവിതരണ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് സ്വന്തമായി വിശാലമായ ഒരു മുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ച
നമ്മൾ കൃത്രിമമായി ഉള്ള ചില ആരോഗ്യ പരിശീലന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട സ്വതസിദ്ധമായി ആ സ്ഥലത്ത് ഒഴിവുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും നടക്കാ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഇത്തരമൊരു ജീവിത ശൈലിയോട് എല്ലാവർക്കും ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാകണം എന്നില്ല കൃഷി എന്നുള്ളത് ഒരു ഉൽപാദന ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് അല്ല മറിച്ചതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതശൈലി എന്ന രീതിയിൽ കൃഷിയെ സ്വീകരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു കസിൻ ഇവരെ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായി സംസാരിച്ചു നദിക്കരയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കാണാനില്ല അത് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചിരുന്ന് ഉറക്കെ റേഡിയോ വെച്ച് ശബ്ദത്തിൽ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് പത്രം വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ കുറ്റമല്ല അയാൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അയാൾക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ വെങ്കട്ട് അയ്യർ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച ഒരു ജീവിത ശൈലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും ചോയ്സാണ് അത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസരം തരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയും പുതിയ ജീവിതശൈലിയെ പറ്റിയും പറയുമ്പോൾ പലരും കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ വരുമാനം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ആ എം എൻ സിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പൈസ കിട്ടും അതിൻ്റെ പലിശയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയും കൂടി അതിൻ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം കാരണം ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടി പോകേണ്ട ഒന്നല്ല അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമില്ല പണവുമില്ല ലാഭവുമില്ല ലാഭം എന്നുള്ളതിനെ വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു തുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ളത് തരുന്നുണ്ട് താമസിക്കുവാൻ മനോഹരമായൊരു വീടുണ്ട് ശുദ്ധമായ വായുവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓമന മൃഗങ്ങളുണ്ട് അവയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാണ് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളെവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റേതായ പുതിയ ഒരു കാർഷിക ജീവിതത്തിൽ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലാഭമാണ് ഒരുപക്ഷെ വളരെ പ്രായോഗികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുക പക്ഷേ അത് മതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാഭാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അനേകം ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നു പോകുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആശയങ്ങളെ ജീവിതം പഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആശയങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഫാമിൽ വന്നിട്ട് പതിനാല് വർഷം പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഗ്രാമവാസികളിൽ പലരും വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷി വേണമെന്നും വിചാരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പലരും ചെയ്തത് അതാണ് വളരെ കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് മാറി നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും അവരുടെ പഴയ ലാവണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല താൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സമ്പദ്ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികളെക്കുറിച്ച് കാർഷിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അടിവരയിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആശയങ്ങളെ ഒന്ന് അടുക്കടുക്കായി ഒന്ന് നോക്കാം നാല് അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് കൃഷി കാർഷിക ജീവിതം
വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് നാം ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നാലാമത്തേത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിത ഘടനയും നമ്മുടെ പൊതു ഭരണ സംവിധാനവും ജനജീവിതവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വളരെ ചുരുക്കി എന്ന് ഇത് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ കുറച്ച് മാത്രം കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ വശങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ വിപുലീകരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്തായാലും നമ്മളൊരു കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായോഗികമായ പരിജ്ഞാനം വളരെ ആവശ്യമാണ് വെങ്കടയ്യർ അയ്യരെ പോലെയുള്ളവർ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർ തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം മണി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പണം എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പണം പണത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം വലിയ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ആ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അബദ്ധം പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ലോണുകളെയോ കടങ്ങളെയോ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഉള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് ചെറുതാകാം വലുതാകാം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ തരത്തിലല്ല നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്യാവശ്യ സമയത്ത് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആളുകൾ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ആരായാലും ശരി അപ്പോൾ അത് മണി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾ പരാജയപ്പെട്ട ചില സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവർ വ്യത്യസ്തമായൊരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുൻപ് തീർച്ചയായും ആലോചിക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാറുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗുണകരമാകുമോ എന്ന് കൃത്യമായി ചിന്തിക്കണം അതിനാണ് മണി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പണം ആളെ കൊല്ലിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ പണമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയുമില്ല കൃത്യമായ ഒരു സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമ്പത്തിലല്ല എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തേണ്ടത് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ സമ്പത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിനിമയം ചെയ്യുക അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്ന സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മളൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് ലോണുകൾ കടങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാവി കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ച് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വെങ്കടയ്യർ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പൈസ ചിലവാക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാസം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള പൈസ എന്നുള്ളത് മാസാന്ത്യത്തിൽ തീരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മാസാവസാനം വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം കിട്ടിയ സമയത്തും മാസാവസാനം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും എത്ര കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെറിയ പൈസ കൊണ്ടും നമുക്ക് നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാ
കൃത്യമായ ഒരു ഉപദേശം കിട്ടാതെ നമ്മൾ വിഷമിക്കും വെങ്കട് അയ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ബി എമ്മിലെ ഉന്നത ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ആ വഴിത്തിരിവിൽ ഭാവിയിൽ തനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവനായി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം കൃത്യമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം ഇവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ അധികം സുഖമായി സ്വസ്ഥമായി സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അല്ല ജോലി കളയുന്നത് മറിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ള തീരുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ നമുക്കധികം പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ജോലിയുടെ ഒരു രീതി വ്യത്യസ്തമായി എന്നേ ഉള്ളൂ ഐ ബി എമ്മിലെ ഒരു വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പ് മറ്റ് മൊബൈൽ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കോൺഫറൻസ് കോളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള അധ്വാനം തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം വേറൊരു രീതിയിലാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള താല്പര്യം പ്രായോഗികമായി അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം കാരണം അവർക്കും മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം പ്രായോഗികമായി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പല ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിജയം എന്നുള്ളത് നമുക്കും കിട്ടുമെന്ന് മുഴുവനായി വിചാരിക്കരുത് പരാജയത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും അതെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി അത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം അതിനുള്ള അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാം ജീവിതത്തിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന വളരെ ഗുണം ചെയ്തേക്കാം അടുത്ത ഒരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ചില അഴിമതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നതാണ് അത് നമുക്കും ഒരു ബോധവൽക്കരണം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പണ്ട് നഗരത്തിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കടമുള്ളതിന് എന്തിനാണ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു വിള നഷ്ടം വന്നാൽ അത് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കർഷകൻ വലിയ കടത്തിലായിത്തീരും അയാളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാങ്കോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചടവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം അപമാനത്തിന് വിധേയരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാർ ഒരുപക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഐ ബി എമ്മിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ എന്നുള്ളത് തന്നെ ബാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളും മറ്റ് സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും മനുഷ്യരോടൊപ്പം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളും ഈ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി മാത്രം ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്ന രീതിയിലുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ കൃഷി പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ കൃഷി മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ മാത്രമല്ല നല്ല വിളവുണ്ടായാൽ തന്നെ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ സംഭരിക്കാനും അതിനെ വിതരണം ചെയ്യാനും വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ സബോള കൃഷിക്കാർക്ക് നഷ്ടം വന്നു 
പിന്നെ തക്കാളി കൃഷിക്കാർക്ക് നഷ്ടം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് നെല്ല് നശിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതെ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളത് നമ്മുടെ സർക്കാരും മറ്റ് പൊതുവിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരാസൂത്രണമാണ് വേണ്ടത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം കൃഷിക്കാരന് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത വിധത്തിൽ അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൈക്കൂലിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു വേണ്ടത്ര ഒരു ബോധവൽക്കരണം അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഗ്രാമീണരായ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ കാര്യമായ ഒരു അറിവില്ല എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിന് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃഷിയാകട്ടെ ബിസിനസ് ആകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എന്നാണ് പലരും ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പല ആളുകളും പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാനുള്ള ഒരു സമയമാണിത് പക്ഷേ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചുവപ്പ് നാടകളും മറ്റുമാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാതെ കൃത്യമായി വളരെ സുതാര്യമായി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം അത്തരം ഒരു വലിയ അറിവ് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കൃഷിക്കാരനായി മാറിയ ടെക്കി എന്നുള്ളത് അത് കേവലം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മാറ്റം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതൊരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കൃതി കൂടി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ എൻ്റെ ഈ ഒരു പുസ്തക നിരൂപണത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുക നന്ദി